கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த செய்தியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி குறிப்பாக நாம் இந்த தியான நாட்களில் த்ரீ சி மெடிடேஷன் என்று சொல்லி கிடியன்ஸ் ஆர்மி ஆஃப் வேர்ஷிப்பில் ஒரு அழகான ஒரு ப்ரோக்ராம் உண்டு அதில் கிரைஸ்ட் கிராஸ் கேல்வரி என்ற தலைப்பின் கீழ் ஆண்டோருடைய விளையேறு பெற்ற அன்பை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்களில் தேவன் எனக்கு கொடுத்ததான சில வெளிப்படுத்தல்களை குறித்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்ன கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சியே சகோதர சகோதரியே தேவன் இந்த பூமிக்கு வந்ததின் நோக்கம் என்னவென்றால் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்குமே மனுஷகுமாரன் வந்தார் அவர் இந்த பூமிக்கு ஊழியம் கொள்ள வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தன் ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்தார் என்று அவருடைய நோக்கத்தை நாம் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்கிறோம் மனிதனை அவர் தேடி வந்தார் என்று பல இடங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் சற்று நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் தேவன் ஆதாமை உண்டாக்கின பொழுது அவனை தன்னுடைய சாயலின்படியும் தன்னுடைய ரூபத்தின்படியும் உருவாக்கி சிருஷ்டிகளில் எல்லாவற்றிலையும் ஆண்டவர் மனிதனை மேம்படுத்தி அவனை அதிகமாக நேசித்தார் மனிதனை நேசித்தது நிமித்தமாக ஏதின் தோட்டத்தில் அவனுக்கு சர்வத்துக்கும் அதிகாரியாக வைத்து தேவன் அவனை அழகு பார்த்தார் இன்ஃபேக்ட் தினந்தோறும் அவர்கள் தோட்டத்தில் உள்ளாவி அநேக காரியங்களை குறித்து பேசியிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் தான் இருந்த மனிதன் ஒரு நாள் வஞ்சிக்கப்பட்டான் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்ததான கட்டளை பிரமாணத்தை அவன் மீறி அவன் பாவம் செய்த பொழுது முதலாவதாக அவனுக்கு என்ன நடந்தது என்றால் அவன் தேவ சமூகத்துக்கு விலகி கட்டுடைய சந்நிதிக்கு விலகி அவன் போய் விருச்சங்களுக்குள்ளே மறைந்து ஒளிந்து கொண்டான் நன்றாக கவனியுங்கள் இங்கு வெட்கப்பட்டு ஒளிந்து கூனி குறுகி போன ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் அப்படியே விடவில்லை அவர் தினந்தோடும் வருகிற வண்ணமாகவே அவனை தேடி வந்தார் என கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சியே சகோதர சகோதரிகளே அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் அந்த நாளில் மனிதனை தேடி வந்த பொழுது அவர் கேட்டார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்ற ஒரு அன்பு குரலாக அந்த வார்த்தை வந்தது அந்த குரல் அது கண்டனம் பண்ணுகிறதுக்காக அல்ல ஆக்கினை கொடுக்கும்படியாக அல்ல அவனை குற்றப்படுத்தும்படியாக அல்ல ஒரு அன்பு குரலாக நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று ஒரு இயக்கத்தோடு தேடி வந்த ஒரு குரலாக இருக்கிறது என கேட்கிற அருமையான தேவ ஜனமே நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து பிளைட் பிடிச்சு எங்காவது போயிருக்க முடியுமா இல்ல ஏதாவது எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் என்றது வேற ஏதாவது இடத்துக்கு போயிருக்க முடியுமா அல்லது அவர்களாகவே அவர்கள் எங்காவது போயிருக்க முடியுமா முடியாது தேவனுக்கு இது தெரியாதா ஆனால் அவர் மனிதனை தேடி வரும் பொழுது அவர் பார்ப்பதற்கு முன்பாக அவருடைய அன்பு குரல் அவனை தேடி போனது நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று ஒரு அன்பு குரல் அவனை தேடி போனது என கேட்கிற அருமையான தேவ ஜனமே தெய்வ பிள்ளைகளை வாலிப தம்பி தங்கச்சியை இன்றைக்கும் அந்த குரல் உங்களையும் என்னையும் நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ எங்கே இருக்கிறாய் மனிதன் தேவனோடு கூட அவன் உள்ளாவி பகலின் குளிர்ச்சியான வேலைகளில் அவர்கள் அவ்விதமாக ஒரு ஐக்கியத்தோடு கூட இருந்து அந்த ஷனங்களை அவன் மறந்தவனாய் இன்றைக்கு ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் அந்த ஒளிந்து கொண்டிருந்து வெட்கப்பட்ட மனிதனை இந்த அன்பு குரல் தேடி வந்தது நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று இந்த அன்பு குரல் வார்த்தையாக அவனை வந்தது என்ன கேட்கிற அருமையான தேவ ஜனமே 
யோவான் முதலாம் அதிகாரத்தில் நம் வாசிக்கிறோம் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது அன்றைக்கு மனிதனை தேடி வந்த குரல் வார்த்தையாக வந்தது நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்ற ஒரு அன்பு குரலாக வார்த்தையாக வந்தது அந்த வார்த்தை தான் ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்த வார்த்தை அது தேவனாயிருந்த வார்த்தை அது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இரத்தத்தோடும் மாம்சத்தோடும் இந்த பூமிக்கு வந்து நம்மத்தில் கிருபியோடும் சத்தியத்தோடும் வாசம் செய்தது இயேசு என்ற நாமத்தில் அந்த வார்த்தை நமக்குள் வாசம் செய்தது நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ எங்கு ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய் எதற்காக வெட்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் எது உன்னை பயமுறுத்துகிறது ஆனால் அவைகள் மத்தியில் ஒரு அன்பின் வார்த்தையாக வார்த்தையாக இயேசு உன்னை தேடி வருகிறார் நீ எங்கே இருக்கிறாய் மகனே மகளே மனிதன் தேவனை புரிந்து கொள்ளவில்லை அவருடைய அன்பை அவன் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை ஒருவேளை அவன் தன் தொ தவறை உணர்ந்து அன்றைக்கு அவன் மனஸ்தாபப்பட்டிருப்பான் என்றால் காரியம் வேறு விதமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அவனோ ஆண்டவர் கேட்ட குரலுக்கு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் தன்னுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் குறித்து மட்டுமே அவன் கவலை உள்ளவனாக இருந்தான் அதனால் தான் சொல்லுகிறான் நான் நிர்வாணியாக இருந்தேன் அதனால் நான் பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான் என்னை கேட்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளையே நீங்கள் இந்த நேரத்தில் கூட உங்களுடைய காரியத்தை நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்கள் நீ எங்கே இருக்கிறாய் உன் வேலைகள் மத்தியில் அல்லது உன்னுடைய அவமானங்கள் மத்தியில் வெட்கத்தின் மத்தியில் உங்களை கேள்விகள் மத்தியில் உங்களை சந்தேகத்தின் மத்தியில் நீங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களுடைய மேன்மையை உணராமல் தேவன் கொடுத்ததான மகத்துவத்தையும் அந்த ஐக்கியத்தையும் உணராமல் நீங்கள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா உன்னை தேடி அந்த வார்த்தை வருகிறது வார்த்தையாக இயேசு நம்மை தேடி வந்தார் இன்றைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த இடத்தில் மனிதன் கத்துடைய சந்நிதிக்கு விலகி அவன் விருச்சங்களுக்குள்ளே தன்னை ஒழித்து கொண்டான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் பிசாசி நோக்கம் அல்லது சாத்தானின் தந்திரம் நம்ம எப்படி ஆகிலும் எந்த விதத்திலும் தேவ சமூகத்தை விட்டு நம்மை தூரப்படுத்த வேண்டும் நம்மை விலக வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் விலகின உன்னை தேடி வருகிற ஒரு குரல் உண்டு ஒரு வார்த்தை உண்டு அதுக்கு எல்லை இல்லை அதற்கு அளவே இல்லை அது இனி எங்கிருந்தாலும் உன்னை தேடி வருகிற அன்பின் வார்த்தையாக அது இருக்கிறது அந்த வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தை அந்த வார்த்தை ஜீவனை பிறப்பிக்கிற வார்த்தை அந்த வார்த்தை சகலத்தையும் சிருஷ்டிக்கிற வல்லமை உள்ள வார்த்தை சகலத்தையும் மாற்றக்கூடிய வார்த்தை அந்த வார்த்தை என்னை கேட்கிற அருமையான தேவ ஜனமே என்னை கேட்கிற அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சியே அன்றைக்கு ஆதாமும் ஏவாலும் விருச்சங்களுக்குள்ளே தங்களை ஒழித்துக் கொண்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் நான் சற்று தியானிக்கும் விடுது அன்றைக்கு மனிதன் ஒளிந்து கொண்டது நிமித்தமாக விருச்சங்களுக்குள்ளே தன்னை ஒளித்து கொண்டான் என்று ஆதியாகும் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு கூட நிறைய சூழ்நிலைகள் நாம் போய் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது நாம் ஒளிந்து கொள்ளுகிறோம் தேவ சமூகத்துக்கு விலகி விடுகிறோம் தேவ சமூகத்துக்கு மறைத்துக் கொள்ளுகிறோம் ஆனால் தேவ வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் கொலோசியர் ரெண்டு பதினைந்தில் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளிரங்கமான கோலமாகி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் என கேட்கிற அருமையான தேவ ஜனமே ஆதியாகமத்தில் மனிதன் ஒளிந்து கொண்டதற்கு ஒரு விளக்கத்தை நாம் கொலோசியரில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒளிந்து கொண்ட மனிதனுக்கு பதிலாக அந்த ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற மறைவிலிருந்து வெளியே வரும்படியாக உன்னை பயமுறுத்துகிற உன்னை அச்சுறுத்தக்கூடிய வெட்கப்படுத்தக்கூடிய அவமானப்படுத்தக்கூடிய அந்த அந்த மூடுகையிலிருந்து அந்த மறைவிலிருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வரும்படியாக உங்களையும் என்னையும் வெளியே கொண்டு வரும்படியாக அவர் சிலுவையிலே வெளியரங்கமான கோலமாகி அவர் சிலுவையில வெற்றி சிறந்தார் அங்கு மரத்துக்கு பின்னாடி மனிதன் ஒளிந்தான் ஆனால் இங்கோ 
மனுஷ குமாரன் மரத்துக்கு முன்பாக எல்லாரும் பார்க்கத்தக்கதான வெளியரங்கமான கோலமாகி அவர் அந்த கேடடைந்தவராக பார்க்கத்தக்க ரூபம் இல்லாதவராக அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அந்த கோரமான சிலுவையை சுமந்து ஆனால் அதில் வெற்றி சிறந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் என்ன கேட்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையே நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ எங்கே இருக்கிறாய் நமக்கு காலம் அதிகம் இல்லை உங்களோட வாழ்வில் கூட உங்களோட அழைப்பில் ஒருவேளை நீங்கள் மாறி இருக்கலாம் உங்களுடைய நோக்கங்களில் நீங்கள் ஒருவேளை மாறி இருக்கலாம் பிசாசு உங்களை ஒருவேளை வெட்கத்திலும் அவமானத்திலும் நீந்தையிலும் மூடி ஒழித்து மறைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அன்பு செல்வங்களை வாலிப தம்பி தங்கச்சியை சகோதர சகோதரியை இந்த வேளையில் இந்த அன்பின் நாட்களில் உங்களை தேடி ஒரு அன்பின் குரல் அன்பின் வார்த்தை வருகிறது நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ மறைத்து கொண்டபடினால நீ ஒளிந்து கொண்டபடினால உனக்காக நான் வெளிரங்கமான கோலமானேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு அன்பின் வார்த்தை அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி ரத்தமாகி இந்த பூமியில் வாசம் செய்தது யோவான் ஒன்று பன்னிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படியான அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் நீ எங்கே இருக்கிறாய் நீ ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையில் அல்ல ஒரு விடுதலையின் வாழ்க்கைக்காக ஏசுனை அழைத்தார் ஏசுனை தேடி வந்தார் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே அவர் வந்தார் கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆக